সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জিটিভি নিয়মিত আয়োজন প্রফেসর লিজেন্ডার সংবাদ সংলাপ আপনাদের সাথে আছে মিগদাল করিম নিশান আজ আমরা কথা হলো সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচক প্যানেলে আছেন এফবিসিসিআই পরিচালক খন্দকার রাহুল আমিন সিআইপি সাথে আছেন আমাদের সিনিয়র সাংবাদিক কদু জাফরাত এবং আছেন আমাদের সাথে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট এবং বাংলা ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী আবু হানা রাজ্জাকি আপনাদের তিনজনকে স্বাগত দর্শক চাইলে আপনি আমাদের সাথে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন আর মতামত জানানোর মতামত জানাতে পারেন খুবই সংক্ষেপে আমরা আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি কুদুদ আপনাকে দিয়ে শুরু করে আলোচনা প্রথমে আমরা যেহেতু জিডিপি সরাসরি সম্প্রচার করছে বাংলাদেশ ভারতের খেলা প্রচার করেছে আমরা টেস্টে যে আমাদের হার যে ইনিংস এবং একশো তিরিশ রানে হারলো বাংলাদেশ অনেকটা হতাশা আমাদের টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশের পারফরমেন্স আপনার মতামত দিয়ে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি কুদুদ আফতাদ ভাই ধন্যবাদ আপনাকে এই মুহূর্তে যারা জিটিভির সামনে জিটিভি দেখছেন সবাইকে শুভেচ্ছা মধ্যরাতে এই গভীর রাতে যারা এখনও বসে আছেন টেলিভিশন সেটের সামনে আপনি যেটা বললেন যে হতাশা হতাশা হওয়ার আমি খুব বেশি কিছু দেখি না যে টিম আমাদের গিয়েছে এই টিমের কাছ থেকে আমরা খুব বেশি যে আশা করেছিলাম সেটা আমরা ভাবি না অন্তত পক্ষে টেস্টের ক্ষেত্রে কারণ এই টিমটার যে বৈশিষ্ট্য যারা গিয়েছে ওইখানে খেলতে আমাদের সোনার ছেলেরা তারা বেশিরভাগই হচ্ছে টি টোয়েন্টির বা ওডিআর প্লেয়ার এরা টেস্টের জন্য আসলে টেস্ট খেলতে ধৈর্য লাগে এখানে যারা গেছেন খেলতে তাদের মধ্যে অনেকেরই সেইভাবে বড় কেরিয়ার নেই যে কয়েকজন আছে তারা যে খারাপ করছে তা না কিন্তু আমি মনে করি এখানে আমাদের যে ধৈর্যের যে ঘাটতিটা যেহেতু তারা নতুন টিম নতুন স্পিড নতুন ইয়ে নিয়ে গেছে তাদের দরকার ছিল আর একটু ধৈর্যের সাথে খেলা আর আমাদের টেস্টে যেটা হয়েছে অর্থাৎ আমাদের ফার্স্ট ইনিংসেই একটা ভুল হয়ে গেছে যে কোহলি আগে থেকেই ঘোষণা করেছিল তারা যদি টসে জিতে তাহলে তারা ব্যাটিংয়ে যাবে দুর্ভাগ্য হচ্ছে কোহলির ওই জিনিসটাকে অনুসরণ করতে যে এরা ব্যাটিংয়ে এরা যেহেতু টসে জিতছে বাংলাদেশ এরা ব্যাটিংয়ে গিয়েছে ব্যাটিংয়ে এদেরও বক্তব্য আছে যে ওইখানকার ফিল্ড ছিল ব্যাটিং অর্থাৎ বোলিং এবং ব্যাটিং দুইটাই উপযোগী কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে আমাদের এত কম রানের ব্যবধানে ফার্স্ট ইনিংসে আমাদের সন্তানেরা আমাদের ছেলের আমাদের যারা খেলোয়াড় তারা যে এইভাবে ব্যর্থ হবে এটা আমাদের চিন্তার বাইরে ছিল তারপরে আমি আশাবাদী কারণ এরা একটা শক্তিশালী দল নিশ্চয়ই ভারত একটা বড় টেস্টের দিক দিয়ে বড় শক্তিশালী দল ভারতের সাথে এই পর্যন্ত মনে হয় বাংলাদেশে ছবার টেস্টে খেলা হয়েছে ছবারই হেরেছে কিন্তু এবারে হারটা একটু মানে অনেক বড় ব্যবধানে একটা ইনিংস আপনি বলেছেন যে একশো তিরিশ রান ওয়ান ডে খেললে হয়তো আরও রান আর বেশি হতো হ্যাঁ আমাদের জন্য একবারই প্রথম আমাদের পিং বলে কখনো খেলে নাই আমাদের খেলোয়াড়েরা কিন্তু তারা মেনে নিয়েছে প্রথমে আপত্তি ছিল কিন্তু মেনে নিয়েছে আমাদের এই জায়গাটা যদি আমরা একটু রিয়েক্ট করতে পারি আর আমি মনে করি যে এখানে আমাদের একটু মুখ দেখাবার মতো হবে কারণ আমাদের প্রধানমন্ত্রী ওই খেলা দেখতে যাবেন যদিও খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উনি থাকবেন তারপরে আমরা আশা করবো যে আমাদের খেলোয়াড়ের একটু স্থিতি নিয়ে একটু ধৈর্য নিয়ে একটু কৌশল নিয়ে কারণ টেস্ট হচ্ছে সম্পূর্ণটাই ধৈর্যের খেলা পুরোটাই নানান রকম ফাঁদ পাতা হয় এখানে কোনোভাবেই উত্তেজিত হয়ে গেল তো বলাই আছে যে উত্তেজিত হলেন আপনি হেরে গেলেন তো ঠিক সেরকমই আমাদের টেস্টে যতটাই আমরা ধৈর্য রাখতে পারবো তারা নানা রকম ফাঁদ পাতবে আর আরেকটা জিনিস এখানে বলতেই হচ্ছে পেস বোলিংয়ে যেভাবে আউট হয়েছে এটা অনেকটা দুর্ভাগ্য আসলে আপনি যেটা হতাশার কথা বলছেন পেসারের টেস্টে খুব কম মানুষকে আউট করা যায় সাধারণত আমরা যেটা দেখি স্পিন বলে বেশিরভাগ ইয়ে হয় কিন্তু আমাদের প্রথম দিনের ইনিংসের সাত সাতটা উইকেট পড়েছে পেসারের বল তো এই সব মিলিয়ে আমি তারপরে আশাবাদী এদের প্রথম ভারতের মতো একটা দলের বিরুদ্ধে ফার্স্ট টেস্ট খেলেছে এবং এই টেস্টে এক ইনিংসের পরাজয় হয়েছে আমরা আশা করব আমাদের যে আমাদের খন্দকার আপনি কীভাবে দেখছেন যে আসলে বাংলাদেশ টিমের এই পরাজয় পাশাপাশি সামনে আরও খেলা আমাদের আশাবাদী কুদ্দুজুদ্দ ভাই আপনি কীভাবে দেখছেন আসলে আমাদের ধন্যবাদ আপনাকে এবং জিটিভির দর্শক কলার কৌশলী সবাইকে আমি সাধুবাদ জানাই তো এখানে যে জিনিসটা আমার যেটা মনে হয়েছে যে টেস্ট খেলার পূর্বেই যেন আমরা কীভাবে যেন হেরে গেছি আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওপেন উইকেট তো আমরা আগিয়ে ফেলে দিয়েছি 
তো সব দিক দিয়ে আমি মনে করি আমি যে সমস্ত প্লেয়াররা তারা ফিল্ডে খেলেছে তার চাই তো আমি মনে করি যারা আমাদের ম্যানেজমেন্টে যারা ছিলেন টিম ম্যানেজমেন্ট বা ম্যানেজার এবং আদার্স বিসিপি সভাপতি সহ কেন জানি আমার কাছে মনে হয় যে আগে স্নায়ু চাপে আমরা পরাজিত হয়ে গেছি তারপরেও আমাদের যারা ইয়াং এনার্জেটিক যারা ছিল তো তারা যেটা ভালো করার কথা ছিল সেভাবে ভালো করতে পারেনি স্বাভাবিক না করারই কথা কিন্তু এখানে আমি মনে করি টিম ম্যানেজমেন্ট তাদের তো দায়িত্ব ছিল যে টেস্টে ভারতের মতো টিমের সাথে খেলতে হলে এখানে পুরনো অভিজ্ঞ প্লেয়ারের কোনো বিকল্প নেই অন্তত টেস্টের ব্যাপারে যে এখানে দুই দুটা টেস্ট হবে সেই কারণে আমি মনে করি এখানে ওই যে যে টেস্ট করা বা তাকে ইয়েতে আসা পরীক্ষায় আসা এটা আমি আমি মনে করি অনেক কঠিন হয় আর দ্বিতীয় কথা যেটা কেন জানি মনে হয়েছে যে যেহেতু টোটাল ক্রিকেটের বা বোদ্ধাদের মধ্যে বা গডফাদারদের মধ্যে ওদিকে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার পরেই আপনার ভারতের স্থান এবং কিছু কিছু জায়গায় ভারত অনেক এগিয়ে তাদের যে আইসিসি যে ইয়েতে আছে যে ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে তো সেখানে কেন যেন মনে হয়েছে আমার কাছে যে বাংলাদেশ টিম যাবে এর আগে আমাদের সে সাকিব খানের মতো প্লেয়ারকে আমরা এভাবে হারালাম আর এখানে এই যে টেস্ট খেলা টেস্ট খেলার মধ্যে গোলাপি বল আসবে দিবারাত্রি খেলা হবে আমরা অনেক সময় দেখি না যে মেডিকেলে কাউকে ভর্তি করা হলে কোনো যদি খুব মারাত্মক কোনো রোগী হয় বা যে বলা হয় যে ক্যান্সারে মারাই যাবে তার প্রতি অনেক টেস্ট করা হয় না যে এটা অপারেশন করাটা ভালো হবে কি না সাকসেস হবে কি না এটা দেখার জন্য টেস্ট করে না ওই ধরনের টেস্টিং ব্যাপারটা আমাদের ব্যাপারে এটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এই জায়গাটা আমি কখনো মেনে নিতে পারি না কেন এই যে দিবারাত্রি যে টেস্ট খেলা প্রথমে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এই প্রথম হচ্ছে সেটা কার সাথে বাংলাদেশের সাথে এইটা তো কখনো এটা করাটা ঠিক হয়নি আমি মনে করি বলের দিক দিয়েও দেখেন আমাদের এমনি ইয়াং আমরা আছি ছেলেরা কিছুই বুঝে না ঠিক মতো সেরকম ধরতে গেলে আর সেখানে আমাদের ব্যাপারই এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা হলো এইটা আমি কখনো মেনে নিতে পারি না এই কারণে আমি বলছি যে ওপেনিং উইকেট তো আমাদের আগেই ফেলে দিয়েছে সাকিবকে আমরা নিতে পারি নেই আদার্স অন্য অন্য যারা আছে তামিম যায় নাই তবে তামিমের ব্যাপারটা আমরা অতটা দেখব না তার ব্যক্তিগত ব্যাপার আছে তার ফ্যামিলিগত ব্যাপার আছে কিন্তু সাকিবের ব্যাপারটা এটা কিন্তু মন্ত্র মানে আমাদের আগে দিয়ে আমাদের শেষ করে দিয়েছে আমাদের শেষ করে দিয়েছে তো এরপর আমি বলতে চাচ্ছি যে কেন আমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করা হবে যে প্রথম টেস্ট আমাদের মাধ্যম উদ্বোধন করা হবে এই জিনিসটা আমার কাছে খুবই আমার কাছে আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না আর কি যে মরালি আমাদের কিন্তু আগেই ভারত তাদের টিম ম্যানেজমেন্ট বলেন তাদের চাতুর্য বলেন সব কিছুতে আমাদের তারা কেন যেন আমাদের আপনি কিভাবে দেখছেন আমি এখানে শুরুতেই বলবো নতুন অনেক কথা বলেছেন সবগুলোই যুক্তি আমি যে বিষয়টা বলবো সেখানে হলো যে একটা মোরাল কারেজ থাকে খেলার আগে সেখানে সাকিব আল হাসানের মতো একজন প্লেয়ার আমাদের নাই একটা ও কিন্তু লোড বিয়ারিং বিম খেলার ভিতরে তো সে থাকলে অন্যান্য প্লেয়ারগুলোও আরও বেশি অনুপ্রাণিত হতো স্বস্তি পায় স্বস্তি পায় সাহস পায় বিশ্বাস উইল ফুল বাড়ে পাশাপাশি যদি ক্যাপ্টেন্সির দিকটা দেখি আমার কাছে মনে হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন বাংলাদেশে মাস্টার বিবিন মুর্তুজা এবং তার মতো একটা ক্যাপ্টেন্সি ওখানে নাই এই মুহূর্তে তো সেক্ষেত্রে এই মোরাল কারেজ থেকে এটা ন্যাচারালি তারা পিছিয়ে গেছে মানসিকভাবে আর টেস্ট খেলা তো জানেন যে ক্রিকেট জগতের জাজমেন্টের জন্য বেস্ট খেলাটাই হলো ক্রিকেট খেলা এই টেস্ট খেলা খেলা সেই টেস্ট খেলায় আমরা ছোটোবেলায় শুনছি খালি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ রেডিওতে শুনতাম তো সেই আজকে যে তারা খেলতে গেছে ডেফিনেটলি আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি কিন্তু আমি এখানে আরেকটু অন্য দিকে যাই সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য সাকিব আল হাসান তো এবার খেললেও একটা সময় তো খেলা থেকে সরে যাবেই আমরা কিন্তু বিগত আট দশ বছরে এমন কোনো ক্রিকেট প্লেয়ার আর কিন্তু তৈরি করতে পারিনি এই যে এই যে প্লেয়ার উপরে নির্ভরশীলতা একজন দুইজনের উপরে সেখান থেকেও আমাদের বেরিয়ে আসা উচিত ছিল আরও আগে তো ভারত তো নিঃসন্দেহে একটা শক্ত টিম তার সাথে খেলুক খেললে তার কারেজ বাড়বে সাহস বাড়বে সবই ঠিক আছে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় গবেষণা করা উচিত এবং আমাদের এই রাষ্ট্রের খেয়াল করা উচিত এই ক্রিকেট তারকা আরও কিভাবে তৈরি করবে কারণ এটা তো আরও লম্বা সময় খেলতে হবে শুধু ওদের উপরে ডিপেন্ড করে ওভাবে থাকাটা আমার কাছে মনে হয় সমীচীন না ধন্যবাদ আমরা একটু প্রসঙ্গ পাল্টাচ্ছি আমরা যাচ্ছি একটু ক্ষণ ধরে বললাম আপনার কাছে আমরা যে সবচেয়ে আলো এই সময় সবচেয়ে আলোচিত বিষয় পেঁয়াজের বাজার পেঁয়াজের দাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে পেঁয়াজের অস্বাভাবিক দাম বাড়ার পেছনে কোনো চক্রান্ত আছে কিনা সরকার তা খুঁজে দেখছে 
আমরা যে আপনি ভালো বলতে পারবেন এফবিসি এর পরিচালক হিসেবে আমরা যে হিসাবটা দেখি যে বাংলাদেশের রপ্তানি বন্ধের পরে প্রায় 290000 টন পেঁয়াজ মজুদ ছিল এবং আমাদের প্রতিদিনে চাহিদা 6000 টন তার মধ্যে 4041 দিনে আড়াই লাখ টন খরচ হলো এখনো 40000 টন মজুদ থাকার কথা এর মধ্যে কিন্তু আমরা সাত দেশ থেকে আমদানি হয়েছে প্রায় 30 থেকে 40000 টন পেঁয়াজ তাহলে মানে এখনো মজুদ থাকার কথা আমাদের 80000 টনের মতো পেঁয়াজ মজুদ থাকার কথা এর পরও বাজারে পেঁয়াজ নেই পেঁয়াজের দাম অনেক বেশি আবার বাজারে যে পেঁয়াজ নেই তাও কিন্তু বলা যাচ্ছে না বাজারে পেঁয়াজ পাওয়া যাচ্ছে পেঁয়াজ আছে কিন্তু দামটা বেশি তো এর পিছনে কি আসলে কোনো চক্র অতি মুনাফা লোভে কাজ করছে কিনা আপনার বিশ্লেষণ কি আপনি বিসিএস পরিচালক হিসেবে ব্যবসায়ী নেতা হিসেবে माननीय প্রধানমন্ত্রী যে বিষয়টি আজকে বললেন যে পেঁয়াজের অস্বাভাবিক দাম বাড়ার পেছনে কোনো চক্রান্ত আছে কিনা সরকার তা খুঁজে দেখছে বা দেখবে আমি এখানে যে জিনিসটা আমি একটু বলতে চাচ্ছি যে চক্রান্ত চাইতেও তো আমরা দেখব যে আমাদের যাদের দায়িত্ব দেওয়া আছে আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমাদের ফুড সেক্টর যেটা আছে ফুড মিনিস্ট্রি আছে আপনার কৃষি মিনিস্ট্রি আছে এই তিনটা মিনিস্ট্রি প্রত্যেকটা বিশেষ করে কমার্স মিনিস্ট্রি কিন্তু ওখানে বিভিন্ন সেল আছে আমাদের কোন প্রোডাক্ট কিভাবে হচ্ছে এটা আমাদের মজুদ কি পরিমাণ আছে আমাদের কি পরিমাণ চাহিদা আছে বর্তমান আমাদের যে কৃষি যে ইয়ারটা ইয়ারটা আমরা কি কি জিনিস পেয়েছি প্রত্যেকটা সেল কিন্তু তারা আছে তারা দায়িত্ব কি পালন করলো আপনার কার সার্জি চাইতে তো বেশি দরকার যারা দায়িত্বে আছে তারা দায়িত্বটা ঠিক মতো পালন করেছে কিনা সবসময় আপনি বলা হয় না যে একটা সেকেন্ড চয়েস সবসময় থাকে আমরা ভারতের কাছে আমরা ধরেন আমাদের প্রায় চল্লিশ লক্ষ মেট্রিক টন আমাদের যেটা প্রয়োজন পড়ে সেখানে আমাদের নিজস্ব হয় আমাদের প্রায় তিরিশ লক্ষ টনের উপরে আমরা পাচ্ছি প্রায় আট থেকে দশ লক্ষ টন আমরা বাইরে থেকে আমদানি করি কোথায় করে ভারত থেকে করে প্রতিনিয়ত হয়ে আসতেছে কিন্তু সরকারের তো দুইটা দায়িত্ব থাকা দরকার তা তা হলো যে কিভাবে আমাদের যে এই শর্টেজটা কোনো কারণে যদি ভারত বন্ধ করে দেয় বা তার নিজের ইন্টারনাল কারণে লাগে তখন আমরা কিভাবে এটার সেকেন্ড চয়েস হিসাবে নিতে পারি কই সরকার তো এটা কখনো করে নাই যারা দায়িত্বে আছে তারা তো করলেন না আরেকটা কথা আপনি বললেন যে মজুদ আছে মজুদ মজুদ কিন্তু আপনি দেখবেন যে একমাত্র যেটা এটা পেরিশেবল আইটেম পচনশীল আপনার পেঁয়াজ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এক সপ্তাহের পেশি আপনি রাখতে পারবেন না আপনার রাখলে এখন যেমন বিদেশে যে সমস্ত পেঁয়াজ আসতেছে বা ইটি এগুলো কিন্তু অনেকটা দেখা যায় যে প্রায় অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে ঠিক মতো বিশেষ করে আপনার মিয়ানমারের পেঁয়াজ তো ম্যাক্সিমামই নষ্ট তো এই কারণে আমি বলতেছি যে কথাটা যে মজুদ করে রেখে দিয়েছে তারা এটা পাচ্ছে না এটা কিন্তু আমি করবো না কারণ সব পচে যাবে তাহলে এবং যারা কেউ যদি রেখে থাকে তারা অবশ্যই পচে গেছে তারা এটা কিছু ব্যবহার করতে পারছে না এখানে আমার কথা হইল যে সরকারের দায়িত্ব থাকতে হবে সুন্দর মনিটরিং থাকতে হবে মনে টিসিবিটা কেন আছে টিসিবিটা এই কারণেই আছে যে কোনো ব্যবসায়ী বা কোনো কারণের জন্য কেউ কাজ সাজিয়ে না করতে পারে তখনই টিসিবি এটা সাপোর্টিং করে সেই জায়গাটা ফুলফিল করবে তো এখানে আপনার এখন আপনার কার্গো প্লেনের মাধ্যমে আপনার আনা হয়েছে আর আপনার পনেরো দিন পরেই কিন্তু আমাদের নিজস্ব পেঁয়াজ চলে আসতেছে ইভেন এখনই আমাদের কিছু কিছু অল্প কিছু আসছে ফাইভ পার্সেন্টেরও আসছে আর আফটার ফিফটিন ডেজ পুরোপুরি আমরা পেয়ে যাব তা আমরা কার্গো বিমান দিয়ে এখন আনলাম কেন এটা হোয়াই নট আপনার ফিফটিন ডেজ বিফোর কেন পনেরো দিন আগে আমরা আনলাম না এইটা আমার করা দরকার যেখানে আপনার দেখা যায় মিয়ানমারের থেকে যে আমরা পেঁয়াজগুলো আনছি সেটা আমরা আরও কেন বেশি আনলাম না আমাদের সেই মিশর আর টার্গেট থেকে যেটা আনলাম সেটা যদি আমরা পনেরো দিন আগে আমরা কার্গোর মাধ্যমে আনতে পারতাম তাহলে তো এই ক্রাইসিসটা হয় না এখানে আপনি দেখেন আপনি বললেন আবার যে বিভিন্ন জায়গায় তো দেখা যায় যে বাজারে মাল আছে অ্যাকচুয়ালি শামবাজার যান শামবাজার কিন্তু অলমোস্ট খালি যেখানে প্রায় দুশোটি ট্রাক আসার কথা সেখানে বিশটি ট্রাক আসছে সেখানে অনলি টোয়েন্টি ট্রাক্স মাত্র সাম্বা যা যা আসছে কারণ বাজার একই অবস্থা তো কথা হলো যে যেভাবে অ্যাকচুয়ালি আসার কথা ছিল সেটা নাই এখানে দেখা গেছে কিছু কিছু জায়গায় সরকারিভাবে বা মিনিস্ট্রি থেকে দেখা গেছে যে কিছু কিছু তারা ফাইন করেছে কেন ওখানে হলো এই ফাইন করে কিন্তু আপনি কখনও এটা সাজেশন বা এটাকে আপনি সরাহ করতে পারবেন না সরাহ করতে হবে সেরকম যদি থাকে আপনার প্রথমেই যারা ইম্পোর্টার বিশেষ করে এখন ইম্পোর্টারটা আমাদের দরকার ইম্পোর্টারদের সাথে আপনি বসবেন বসে আমাদের সেখানে আপনাদের তো এখানে সেল আছে প্রত্যেকটা সেল আছে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে তাদের দায়িত্ব এখন কি পরিমাণ আছে কতটা থাকা দরকার আমাদের চাহিদা কতটুকু দ্যাটস অল তাহলে সেই অনুযায়ী ইম্পোর্টারদের সাথে বসে যদি আপনি করতে পারেন তাহলে এখানে আশি নব্বই টাকার উপরে কখনো হওয়ার কথা না এবং আমাদের পনেরো দিন পরে যখন নিজেদের পেঁয়াজ আসবে তখন মোটামুটি সাফিসিয়েন্ট আমাদের হয়ে যাবে কিন্তু সেখানে লিকেজটা আমাদের বেশি আমার কথা হলো এখ
চেষ্টা করে এখন কিন্তু রমজানে যেভাবে ক্রাইসিস হওয়ার কথা হয় না কারণটা কি তারা তিন মাস আগে থেকে প্রিপারেশন নিয়ে সেখানে কানেকশন করছে এবার কোরবানি তো হয় নাই আপনার রমজানেও হয় নাই সহ তেল টেল সব স্বাভাবিক ছিল কেন তারা তৎপর ছিল তাহলে এই তিন মাস আপনি আপনি করবেন শুধু ওই রমজানে বা আদার্সটা করবেন না এটা তো ঠিক নয় তাদের দায়িত্ব তো আছে আপনার সেল যদি না থাকতো তাহলে এক কথা ছিল আপনি কমার্স মিনিস্ট্রি বলেন ফুড মিনিস্ট্রি বলেন এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রি বলেন প্রত্যেকটা জায়গায় তাদের সব কিছু আপনার আছে আমি শুধু একটি উদাহরণ দিই আপনার এই যে ইলিশ আপনার দেখেন যে সময়টা আমাদেরকে মারা যে আপনার মা ইলিশ যখন তারা ডিম পারবে তখন তারা বন্ধ রেখে চলে এইবার দেখা গিয়েছে যে সাত দিন আগে তারা ছেড়ে দিয়েছে সাত দিন পরে যখন আপনার দেখা গেল যে বাইশ দিন বন্ধ ছিল ইলিশ ধরা পড়ছে ম্যাক্সিমাম ইলিশে কিন্তু ডিম ছিল এটা আমাদের কৃষি মন্ত্রালয় তাদের বা ফিশ মিনিস্ট্রি যেটা হওয়া দরকার তারা সেইভাবে সঠিকভাবে অতটা করতে পারে নাই যদি অ্যাকুরেট করতো তাহলে দশ দিন পিছাই যদি করতো দেখতেন যে একটি ইলিশে কোনো আমরা ডিম পেতাম না এটা তাদের আমি মনে করি অভিজ্ঞতা তাদের সুদূর প্রসারী চিন্তা আর একটু মনোযোগ দিয়ে কাজ করা সেই জিনিসটা আমাদের কাছে অভাব আছে এখানে ব্যবসায়ীরা যারা তারা তো দায়িত্ব এবং ব্যবসায়ী তো তারা মুনাফা করবে কিন্তু ব্যবসায়ী মুনাফা যেন না করতে পারে এটা তো দায়িত্ব সরকারের সরকারে করতে দায়িত্ব এটা তারা মনিটারিং করবে এই যে দেখুন আপনার বেশি কিছুই না আপনার এখানে যেটা মায়ানমার থেকে যে পেঁয়াজগুলো আসছে বা বহির্বিশ্বে থেকে যেটা আসছে আপনার চট্টগ্রামে এখানে যদি ঠিক মতো মনিটরিং সেল রাখেন ডিসি অফিস থেকে আরম্ভ করে সবাই যদি দায়িত্ব পালন করে মিনিস্ট্রি যে ঠিক মতো এটা পুষলো কিনা এবং ঠিক মতো বিক্রি হলো কিনা বা প্রাইসটা ঠিক মতো ফাইন ফাইন দরকার নেই আপনি আপনি মনিটরিং করেন আপনি ধরে নিয়ে আসেন এবং যারা ইম্পোর্টার তাদের সাথে বসে চিন্তা করে যদি করা যায় আমি মনে করি এই যে বর্তমান যে ক্রাইসিস সেই ক্রাইসিসটা হতো না আবার আপনার কাছে ফিরবো আমরা এই এই প্রসঙ্গে ফিরবো আমরা যাচ্ছি একটু কতদূর আপনার কাছে যে আপনি আপনি কীভাবে দেখছেন বিষয়টিকে আসলে যে বিষয়টা আসলে আমাদের ব্যবসায়ী নেতাও বললেন যে এক ধরনের বাণিজ্য মন্ত্রণ হলে এক ধরনের ব্যর্থতা এবং বাণিজ্য মন্ত্রণ কেন শুধু তিন মাস মনিটরিং করবেন এবং কেন সারা বছর বাজার মনিটরিং থাকবে না ওনার কথার সাথে দ্বিমত করার কিছু নেই উনি প্রত্যেকটা কথাই আসলে ঠিক বলছেন কারণ ব্যবসায়ীদের কাজ হচ্ছে মুনাফা করা আমাদের মতো দেশের ব্যবসায়ীরা যদি সে সুযোগ পায় তাকে সুযোগ করে দেওয়া হয় বা তাকে প্রতিরোধ না করা হয় বাধা না দেওয়া হয় তাহলে সে অগাধ মুনাফা করার চেষ্টা করে এটা তো আমরা একবারে ইউরোপিয়ান দেশ হয়ে যায় নাই বা আমেরিকা হয়ে যায় নি তো এগুলো হয় উন্নয়নশীল দেশে অনুন্নত দেশে এই টার্গেটগুলো বিজনেসম্যানদের থাকে অনেক মানুষেরই থাকে শুধু বিজনেসম্যান ব্যবসায়ী বলে বলবো না আমার আমার কথা হচ্ছে যে পেঁয়াজের রসায়ন বুঝতে খুব বেশি ঘাটাঘাটি করতে হয় না আমি মনে করি পেঁয়াজের রসায়ন খুব ইজিলি বোঝা যায় কারণ ভারতে পেঁয়াজের ক্রাইসিসের কারণ দশের ফোন ফোনটা নিয়ে আপনার কাছে ফিরছি হ্যালো কে বলছিলেন द्रव्यमूल्य बृद्धिर कारण साधारण जनगण जो संकट है से गुरु मीडिया आलोचना है पार्लामेंट आलोचना है जनगणन भारत और पेजर माध्यम संकट देखा दे संकट छो अतिवृष्ट कारण बनार कारण भारत जीखने पेज बस उत्पादित है बला है महाराष्ट्र और कर्णाटक कर्णाटके पेज बसिभाग व्याहत हो उत्पादन महाराष्ट्र उत्पादन हो भारत अन्न्य जगह जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पश्चिम बंगे का राज्य यब जगह जे है प्रत्येक जगह तरह पेजर एक संकट जख अगस्टे देखा दे अगस्टे देखा देवर समय कारण एर आगे भारत उन्नीसश अठानब्बे साल और दुई हज़ार दस साल दुई बार पेज संकटे यतटाई पड़े भारत पाकिस्तान के पेज आमदानी कर तर अभ्यंतरण पेज रप्तानी तो बंद ही करा पाकिस्तान पाकिस्तान तरह एक विपरीत धरण बैरिराष्ट्र पाकिस्तान तेज दिए 
पाकिस्तान पेज दिए भारत के चलते हो हज़ार दस साल दुईटा राज्य निवाचने विजेपी दारूण भावे पराजित हो गए ये पेज के केंद्र कर सूतरा तर से भय आबार जख आगस्टे पेजर संकट देखा दे तक ही ता जेटा पेज रप्तानी ना रप्तानी बंद करना आगस्ट हो पेज रप्तानी मूल्य बाड़िए दे ता भाविल ना ये तरह जो देख लो रप्तानी हे जे रखम बांगलेशे प्रचुर उन्नी जान रोल पेजे एरपे जेहेतु पेजर संकट पेजर चाहिदा आ पेज आन एर मध्य जो गए भारत देखो जो ये जो रप्तानी है ता जेको विपदे पड़े और भारत पेजर बजार क्यों आशी थे नहीं एकश रुपी एक दस रुपी विभिन्न राज्य विभिन्न दामे शुद्ध महाराष्ट्र छाड़ा मानी और सब जगह पेजर दाम क्यों एखो आशी थ एकश रुपी तो ता जो पेज रप्तानी बंद ना करत तर पेजर बजार क्योंकि तेरे एक सौ पंचाश रुपी ठाठ रुपी जाए ठेकर कथा ठेकार कथा पाकिस्तानों पेजर बजार मूल्य एन बेसि अफगानिस्तान बसि मध्यप्राच्यर विभिन्न देश आबुधाबी वनान्य जगह से सब जगह बसि क्यों हमें जेटा बोलते चाची से हमें जो भारत पेज रप्तानी मानी चार सौ डलार जगह आठशो सामथिंग साढ़े आठशो डलार मूल्य निर्धारण कर दे तक ही बांग्लेश सरकार संश्लिष्ट मंत्रालयगर दायित्व छो जो क्यों ता बंद कर खोजखबरगुल तो पत्र पत्रिका आसे मीडिया आसे मीडिया व्यापक भाव बजार नियंत्रण रखार चेष्टा कर मीडिया क्यों कर मीडिया करमुक रप्तानी एखान हेखान आसते से यब नान प्रतिदिन हाँ आश्वास दिए अर्थात बजार जाते चढ़ते ना पे बजार जाते आगुन सरियाली लागते ना पे से थाम रेखे क्यों आप देख मंत्री एर पर दिन व मंत्री पर्यत जत दिन वाणिज्य मंत्री कैमार सामने गए मीडिया सामने गए तीन से भोक्त केसबासी के निराश कर पेज एख मिले ना आगामी पेज ना आसा पर्त एक्शन नीचे जाए ना ये आो चलते थको उन्नी बार बार ही निराश कर निराश कराते ये तो एम ना जे सात आठ दिन धर्ज धरते हैं तेल एक कथा क्योंकि उन्नी को आश्वास दें विकल्प चेष्टा कर पदकेटा बोलें उन्नी जे मनीटरिंग मनीटरिंग जोरालो छा मनीटरिंग भलो छा एन एक मेजिस्ट्रेट बजारे जो फाइन कर बजार आज के निजे देखल बसाबो बजारे दोपुरे हटात अभी गलम एक क्जे देखल सब दुकानपाट बंद चिंता कर दुकानपाट बंद क्या तो एक कि हाँटते हाँटते सामान्य जिनसर जो गए पर देखे अनेक पुलिस टुलिस आसे मेजिस्ट्रेट घूरते से दुकान सब बंद मेजिस्ट्रेटो बेकअप हो गए मेजिस्ट्रेट चित्कार कर फाइन टैन करबना आपनारा बजार मूल्य तलिका रखबें हाँ मूल्य तलिका दिए अपनारा बजार जे जेटा जे भाव बिक्री करें अपनारा ये कर अर्थात एन जो बजार पैनिक सृष्टि है और क्षति और क्षति हमें मन करी मनीटरिंग कौशल आसे मनीटरिंग समय आई समय जो आरोप ये खूब बसि फल दीबेना पेज बजार दुकानदार तुलबे ना ताते से मानी भोक्ता क्षतिग्रस्त हो से तक क्षतिग्रस्त होना हमें मन करी पेजे सूतरा बजार मनीटरिंग आरम्भ करदानीदानी उन्नी जेटा बी मन करी संकट तो अगस्ट थे देखा दिए बांगलेशे नवेम्बर क्या पेज ये दिए आनते हैं उद्योग तक जो षाट टाक हलो तर एक पांच टाक एक त्रिस टाक एन जाए दुशो त्रि दुशो पंचाशे दाड़ा तो तक हमारे वाणिज्य मंत्रणालय पत्र पत्रिका मीडिया देखते पासी मियानमार के पेज आने बयाल्लिस टाक खरच पड़े बयाल्लिस टाक पेज आमदानी है और बर्तमान जे समस्त भोक्त भोक्ता संरक्षण अधिकार अधिकार लोक जन जिला प्रशासक मेजिस्ट्रेट सहेबारा तो खुचरा व्यवसाय रसिद खुश करते 
কোনো আরোদ্দার তো রশিদ দিয়ে পেঁয়াজ বিক্রি করে না কাঁচা বাজারের রশিদ দিয়ে বিক্রি হয় না তারপর আমাদের যদি তথ্য থাকে যে বিয়াল্লিশ টাকা কিনা পড়ে বা কত পরে তারা তো আসে ইম্পোর্টে আমদানিকারক আমদানিকারক যারা তারাই পেঁয়াজটা নিয়ে আসে তো ওই জায়গাতে কেন পত্র পত্রিকা মিডিয়া এবং আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যারা আমদানি করে তারা কত টাকা দিয়ে আমদানি করতেছে তাদের শুল্ক কত দিচ্ছে এবং তাদের পোস্টিং কত দাঁড়াচ্ছে আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি আপনি আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি আমাদের সাথে থাকুন আমরা যাব আবহাওয়া রাজ্যকে আপনার কাছে আপনার আপনার বক্তব্য শুনবো এই নিয়ে আমাদের দর্শকের প্রশ্ন ছিলেন তবে একটা বিরতির পর আপনার উত্তর শুনবো দর্শক নিচ্ছে একটা বিরতি আমাদের সাথে থাকুন সুপ্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত জিটিভি নিয়মিত আয়োজন পূর্ব চল্লিশ জনটার সংবাদ সংলাপ আমাদের সাথে আছে মিকবেল করিম মিশা আমরা কথা বলছিলাম সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচক প্যানেলে আছেন এফ বিসিসিআই পরিচালক খন্দকার রুহুল আমিন সিআইপি আছেন আমাদের সাথে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বাংলা ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী অ্যাডভোকেট আবু হেনা রাজ্জাকি আমাদের সাথে আছেন সিনিয়র সাংবাদিক কদু জাফরাত আপনাদের তিনজনকে আবার স্বাগত আমরা যেখানে ছিলাম আবু হেনা রাজ্জাকি আপনার কাছে প্রশ্ন ছিল আসলে আপনি শুনছিলেন যে পেঁয়াজ অস্থিতিশীল অস্থিতিশীল পেঁয়াজ পেঁয়াজের বাজার আমাদের ব্যবসায়ী নেতার বক্তব্য শুনলেন যে আসলে অনেক অনেক অভিযোগ বিশেষ করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে তাদের তাদের দাতার দায়িত্বই সবচেয়ে বেশি কেন বাজার মনিটরিং মনিটরিং ডিসিপি দায়িত্ব নিয়ে কথা আমাদের আলোচনা উঠে আসতো টিসিপির ভূমিকাও যে এই বাজার মনিটরিং আসলে তিন মাস আমরা সবসময় ঈদের আগে বাজার মনিটরিং সচল মানে অনেক সরব দেখি কিন্তু সারা বছর নয় কেন ধন্যবাদ আপনাকে খন্দকর ভাই এবং কুদ্দুস ভাই যে কথাগুলো বললেন অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন আর একজন প্রশ্ন যিনি প্রশ্নটা করলেন তার আলোকে আমি বলছি গত জুন থেকে যদি আমরা লক্ষ্য করি জুন থেকে পঁয়ষট্টি সত্তর আশি একশো একশো বিশ এবং সর্বশেষে দাঁড়িয়ে দুশো পঞ্চাশ জুন থেকে নভেম্বর মাত্র চারটা পাঁচটা মাস এটা সত্যি সারপ্রাইজিং পৃথিবীর কোনো দেশে এটা হয়েছে বলে আমার জানা নাই এবং পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পেঁয়াজের দাম এখন বাংলাদেশে এবং আপনি যে জরিপটা বললেন যে এই রিপোর্টটা দুই লক্ষ নব্বই হাজার টন এদিকে দেখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর তারা বলছে যে আমাদের কাছে গত বছর থেকে এ পর্যন্ত যে পেঁয়াজ আছে তার দেশের যা চাহিদা তার চেয়ে বেশি আছে বেশি আছে তাদের বক্তব্য এদিকে আসেন বাণিজ্য সচিব বলতেছে যে এই যে অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি এর মধ্যে অসাধু ব্যবসায়ীদের কাজ সাজি আছে আবার আসেন ভক্ত অধিদপ্তর তারা মাঠে কিন্তু কাজ করতেছে কে কোথায় মজুদ রাখছে আপনি জিনিসটা দেখেন তাহলে এই যে ডেটাটা এই যে মজুদ এটা নিয়ে ডাউট আদৌটা সত্য কি না এবং যে বিষয়টা আমাদের ব্যবসায়ী নেতা বললেন যে পেঁয়াজটা দীর্ঘ দীর্ঘ সময় মজুদ করে রাখা রাখা যায় না এখন আসেন আর্টিফিশিয়াল ক্রাইসিস বোঝা যাচ্ছে কারণ এত মজুদ নাই থাকলে এই ক্রাইসিস হয় না দ্বিতীয় কথা ভোক্তারা বাজারে যাচ্ছে তুমি কত টাকা ধরে বিক্রি করো ও বলে দুইশো বিশে কিনছি দুইশো চল্লিশ বেসে জাস্টিফাইড কারণ সে তো দেখাচ্ছে দুইশো চল্লিশে কিনছে প্রশ্নকর্তা যে প্রশ্নটা করলেন ফ্যান্টাস্টিক যে এটা কোনো কঠিন কাজ নয় কয়জনে পেঁয়াজ ইম্পোর্ট করে এবং সেখানে রেটটা লেখা থাকে এবং তোমার কত দামে বেচা উচিত এগুলো কিন্তু খুব কঠিন কোনো কাজ নয় নীতিমালাই আছে আসেন আপনি একটা সিম্পল জিনিস আসেন কাজাকিস্তান দুই দিন আগে রিপোর্ট পেঁয়াজের কেজি সাতাইশ টাকা পাকিস্তান তিরিশ টাকা মিশর একত্রিশ টাকা ব্রিটেন পঁয়ত্রিশ নেপাল আটত্রিশ রাশিয়া উনচল্লিশ মিয়ানমার ছাপ্পান্ন এর মৃত্যু দেখা যায় সবচেয়ে বেশি দাম ছাপ্পান্ন মায়ানমারে এই ছাপ্পান্ন টাকা এটা হলো বাজার দর আপনি যদি ইম্পোর্ট করেন টোয়েন্টি পারসেন্ট মিনিমাম লেস থাকবে সেই পেঁয়াজটা যদি আইনে আপনি অধিক মুনাফাও নেন চল্লিশ টাকা করে হায়েস্ট দাম নিয়ে এসে যদি আশি টাকা বিক্রি করেন তা তো চল্লিশ টাকা পার কেজি আপনার প্রফিট হয় এটা কিভাবে দুইশো পঞ্চাশ টাকা হয় এখানে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে বলছি এটা একটা মানে গবেষণা করা উচিত যে আন্তর্জাতিক কোনো ব্যাপার আছে কি না যেখানে হাই প্রাইস করে ফেলো হাই প্রাইস করে ফেললে আমরা যারা এখান থেকে এক্সপোর্ট করব বাইরের থেকে যে এক্সপোর্ট হবে যদি যেখান থেকে আনেন যে তারাও যদি অধিক মুনাফা আপনি তিরিশ টাকাটা ষাট টাকাও যদি সে বিক্রি করে তারপরে এনে যদি আমি আশি টাকা নব্বই টাকা একশো টাকা বিক্রি করি তাও কিন্তু আমার অনেক প্রফিট সুতরাং এটা দেখতে হবে গবেষণা করা দরকার এটা কি শুধুই ডোমেস্টিক ব্যাপার না ইন্টারন্যাশনাল ব্যাপার এর ভিতরে আছে আমার কাছে মনে এখানে একটা গবেষণা করা দরকার সেকেন্ড আর একটা জিনিস বলি আজকে যারা আমরা তিনজন এখানে আসি আপনি আসেন আমরা আশা করি আমাদের আল্লাহ পাক এতটুকু অ্যাবিলিটি দিছে এই দামে আমরা কিনে খেতে পারছি কিন্তু আপনি যদি লক্ষ্য করেন এই দেশের শতকরা সত্তর থেকে আশি ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে এবং তাদের কিন্তু সকালবেলা খাবারটাই হইল 
পান্তা ভাতের সাথে এই মরিচ এবং পেঁয়াজ আবার শহরে যারা বস্তিতে থাকে আপনি বাসায় যখন ঢোকে তাদের সাথে আলু ভর্তা একটা সঙ্গী আপনি পেঁয়াজ ছাড়া ভর্তা খেতে পারবেন না আপনাকে চিন্তা করতে হবে দেশের সত্তর ভাগ আশি ভাগ লোক আমরা যে কয়জন টিভিতে বসে আছি কিংবা যে কয়জন লোক আছি এটা কিন্তু গোটা দেশ নয় সুতরাং এখানে মারাত্মকভাবে আপনার ইয়ে গবেষণা করা উচিত বা নজর দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি পাশাপাশি দেখেন আর একটা ক্ষতি হচ্ছে যেটা উনি বলছেন যে পেঁয়াজ উঠতেছে অলরেডি নতুন পেঁয়াজ সেটা কিন্তু অ্যাবসোলুটলি মেচিউর্ড বলতে যা বোঝায় সেই লেভেলটা এখনো রিচ করেনি সেটা তো পাঁচ সাত দশ দিন পনেরো দিনের ব্যাপার এই যে মজুরদাররা বলেন আর যেভাবে ক্রাইসিসটা হইল এখন কি করছে ওরাও চিন্তা করছে আমার একটু অধিক মুনাফা নেওয়া দরকার এখন কিন্তু অলরেডি পেঁয়াজ তুলে ফেলতেছে পেঁয়াজটা যদি তুলে ফেলে এবং সেও দেখা গেল হয়তো ষাট টাকার পেঁয়াজটা একশো সত্তর চল্লিশ টাকা বিক্রি করতেছে সাময়িকভাবে সে লাভবান হচ্ছে কিন্তু রাষ্ট্রের ভাবা উচিত এই পেঁয়াজটা যদি আগাম চলে আসে এর পরবর্তী অধ্যায়টা কি সেখানে যে আমাদের ক্রাইসিসটা হবে সেটা পেঁয়াজ তুলে বিক্রি হ্যাঁ কচি পেঁয়াজ তুলে বিক্রি করতেছে সুতরাং এটা এখনই ভাবা উচিত যে ওই পেঁয়াজ যদি আগাম চলে আসে তখন পরবর্তী অধ্যায়টা কি হবে এটাও কিন্তু ভীষণভাবে গবেষণা করা উচিত এবং ভাবা উচিত বলে আমি মনে করি আপনি বলবেন আসলে আসলে বিষয়টা কি যে একটা সুনির্দিষ্ট দামে তো পেঁয়াজ আমদানি হচ্ছে তাহলে কি প্রতি কেজিতে মুনাফা কি এত বেশি হচ্ছে আসলে মনিটরিংটা নেই সত্য পাশাপাশি ব্যবসায়ীদেরও একটা এক ধরনের দায় আছে রাষ্ট্রের প্রতি দেশের প্রতি তারাও আমাদের ব্যবসায়ীরা সবাই দেশেরই সন্তান সবগুলো আসলে কোথায় মানে শুভঙ্করের ফাঁকিটা আসলে কোথায় শুভঙ্করের ফাঁকি আমরা প্রথম যদি ধরি আপনার বাণিজ্য মন্ত্রের সচিব সাহেব কি বললেন যে আমাদের এই স্টকে এত মাল আছে কৃষি মন্ত্রণালয় বলা হলো যে আমাদের যা প্রয়োজন আছে প্রয়োজনের তুলনায় তার চাইতে বেশি আছে সেইটা যদি থাকে তাহলে কেন শর্টেজ তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের যে ওনারা যে স্ট্র্যাটিস দিয়েছিল স্ট্র্যাটিস ভুল আছে অবশ্যই ভুল আছে এই কারণে আমি প্রথমেই বলেছিলাম যেটা কিছুই না জাস্ট আপনার মিনিস্ট্রি বিশেষ করে কমার্স মিনিস্ট্রি যারা পেঁয়াজ আমদানি করেন আমদানি কিন্তু হাজার হাজার লোক করেন না পেঁয়াজ আমদানি আপনার আটটা থেকে দশটা প্রতিষ্ঠান তারা করে তাদের সাথে বসে যে ঠিক আছে এখন আমাদের ইন্ডিয়াতে বন্ধ হয়েছে আমরা মিয়ানমার থেকে আনবো আমরা মিশর থেকে আনবো আমরা টার্কি থেকে আনবো ইভেন আপনি যদি জার্মানি থেকে আনতে চান কেন টার্কি থেকে আনতে যে খরচ হবে জার্মানি থেকে সেম খরচ জার্মানি তো আরও দাম কম আমি কালকে দেখলাম একটা নিউজে জার্মানিতে আরো দাম কম আরো দাম কম তাহলে সেটা যদি হয় আমাদের খুব দুঃখজনক এটা তো এই জন্য আমি বলতে চাচ্ছি যে মনিটারিং আমাদের খুবই কমে যাচ্ছে আর কিছু হইলে বলা হয় যে এটার মধ্যে দূর সন্ধি আছে কি না কাজ সাজিয়ে আছে কিনা খুঁজে দেখা দরকার এই কথা বলে তো লাভ নেই ভাই খুঁজে যেটাই যা হয়েছে আমার ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমি কাজ সাজি খুঁজে দেখব এটা না করে আমাদের কেন হলো ইমিডিয়েট কিভাবে এটা আমরা সলভ করতে পারি আরেকটি কথা আমি বলতে চাচ্ছি অবশ্যই আমাদের খেয়াল করা দরকার প্রতিবেশী দেশ ভারত আমাদের বন্ধু দেশ কিন্তু তারা কিন্তু কখনো আমাদের যখন বিপদে পড়ে আমার সেই ধরনের সাপোর্টটা আমরা পাই না যেটা পাওয়া দরকার যেমন দেখেন এই যে গরু আগে আসতো গরু ছাড়া আপনার কুরবানি আগে ইন্ডিয়ান গরু ছাড়া আমাদের এখানে গরু পাওয়াই যেত না ক্রাইসিস হয়ে যেত এই গত দশ বছর যাবৎ হওয়াতে আমাদের বাংলাদেশি পিপুল আমরা নিজেরাতে এখন চেষ্টা করছি কিভাবে আমরা গরুর নিজেই আমরা মোটা তাজা করণ কিভাবে বাড়াতে পারে সরকার আমাদের সহযোগিত করেছে করাতে কি হয়েছে এখন দেখেন যেমন গতবার এই ঠিক ইমিডিয়েট পাস্ট এখানে আমাদের ইন্ডিয়ান গরু আসে নাই আমাদের কিন্তু ক্রাইসিস হয় নাই বরঞ্চ আরো প্রায় তিরিশ লক্ষ গরু আমরা ফেরত নিয়ে গেছি বিক্রি হয় নাই বিক্রি হয় নাই এবং সর্বোচ্চ আমাদের এখানে মার্কেটে ছিল এই কারণে এখন থেকে সরকার যেটা করতে হবে যে ইমিডিয়েট আমাদের ক্রাইসিসটা কিভাবে করা যায় যে কারু বিমান দিয়ে সত্যি আনলে আমাদের ক্রাইসিস কিছুটা পূরণ হবে এবং এখন খেয়াল করতে হবে যে কিভাবে আমাদের যে প্রায় আট থেকে দশ লক্ষ টন আমাদের যে ক্রাইসিসটা হয় যেটা আমরা ইম্পোর্ট করি এটা আমরা নিজেরাই করতে পারি কি আমরা কিন্তু পারি ইজিলি পারি আমি হেল্প করে দিতে চাই এটা হচ্ছে যে আপনার এই কথা মনে হচ্ছে গরুর তথ্য দেওয়ার পরে আমাদের দায়িত্ব হবে কি বিশেষ করে এই যে বীজ ব্যবসায়ী যারা আছে তাদের সাথে আলাপ করে কৃষকদের সাথে করে যে কীভাবে উন্নত মানের বীজ এনে আমাদের প্রতি হেক্টর টনে যদি আমাদের চার টন হয়ে থাকে এখন কিভাবে এখানে আট টন হওয়া যায় এটা কিন্তু করা যায় যেটা আমাদের চায়নাতে হচ্ছে জার্মানিতে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় টার্কিতে হচ্ছে তারা এইভাবে প্রোডাকশন জি 
প্রোডাকশনটা তারা কয়েক কয়েক গুণ বাড়িয়ে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে তাই আমরা পারবো না আমরা দেখেন আগে যখন আমাদের স্বাধীন হলো 70 সালে 71 সালে আমার খেলাছে তখন আমরা মাত্র 7 কোটি লোক ছিলাম তখন আমার ফ্যামিলিতে আমরা তিন বেলা ভাত খেতে পারতাম না খাদ্য কাটতে এক বেলা খেতাম আমাদের মত আমরা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি আমরা দুই দুই বেলা তিন বেলা খেতে পারতাম না আর এখন দিনে 18 কোটি এখন খাবারে কোনো শেষ নাই আমাদের এবং জমি জমা কিন্তু আমাদের কমে গেছে যেহেতু বিভিন্নভাবে ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে ডেভেলপ হচ্ছে মানুষ বাড়ছে কিন্তু তারপর আমাদের প্রোডাকশনটা বেড়ে গেছে এটা সরকার গুরুত্ব দিয়েছে আর সাধারণ কৃষকরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছে এই জন্য আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের একটা সুন্দর মনিটরিং এবং সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা না করে যে না আগানো যায় একটা না একটা এরকম বাধা হবে প্রত্যেকটা জিনিসে খুব সিরিয়াসলি কাজ করতে হবে এবং সরকারের প্রত্যেকটা সেল কিন্তু আছে সেলটা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করে এই ধরনের কিন্তু বোকামি হয় না এই কারণে আমি বলছি এবং সাফার কিন্তু জনগণই এখন আমরা জনগণই করছি এই জন্য আমরা বলতে চাচ্ছি যে যে আমাদের এই আপাতকালীন যেটা আমরা এই যে ক্রাইসিসটাই করি আর এখানে ওই যে ফাইন করে ওই যে আপনার খোলা বাজারে আপনার যে এটা আপনার কোনো কিছু করতে পারবেন না সংকট বাড়বে আপনাদের দায়িত্ব হবে কিভাবে প্রতিটা মার্কেটে পাইকারি বাজারে কিভাবে ঠিকমতো আসতে পারে এবং সাধারণ জনগণ যেতে পারে আরেকটা যেটা কয়েকজন ম্যাজিস্ট্রেট বলল যে ওনারা পেঁয়াজ কিনেছে বা দেড়শো টাকায় দেয় বিক্রি করবে একশো ষাট টাকা উনি কোনো আপনার ক্যাশ মো দেখাতে পারে কাঁচা মাল কখনো ক্যাশ মোমো হয় না এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে কাঁচা মাল কখনো ক্যাশ মোমো এভাবে দিতে পারে না সুতরাং এটা কী করতে হবে আপনারা থাকেন থেকে মনিটরিং করে সুন্দরভাবে যেন যারা আনছে ইম্পোর্ট করে কত টাকা পড়ে এবং কত টাকা বিক্রি করে এটা সহযোগিতা করেন তাহলে দেখবেন যে সুন্দর হয়ে যাবে এবং সবের মধ্যে প্যানিক যেন না আসে যে কথাটা ভাই বললেন যে মার্কেটে যায় উনি কাউকে দেখেন না ম্যাজিস্ট্রেট চিল্লায় বলতেছে না ভাই আমরা আপনাদের করব না সত্যি কথা তাই প্যানিক সৃষ্টি করলে আরো ক্ষতি হবে এখন সহযোগিতা করেন আপৎকালীন আমাদের বিপদটা মিটিয়ে তারপরে কিভাবে আমরা উন্নত মানের বীজ এনে এবং আমাদের কৃষকদের যদি আমরা ব্যাংক ফিনান্সটা আর একটু দিতে পারি তাদের জন্য মজুদ যেন করতে পারে সামনেবার দেখা গেল যে প্রচুর পেঁয়াজ হবে তখন দেখবেন পেঁয়াজ আবার তখন আবার ফেলে দিতে হবে এই ধরনের জন্য আবার ফিরবো আপনার কাছে আমরা কতজন যেখানে আসলে বললেন যে আসলে আমাদের কৃষি মন্ত্রণালয়ে ভূমিকা রয়েছে এই ক্ষেত্রে যে বিশেষ করে উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে না গবেষণা তো করতে হবে ইতিমধ্যে গবেষণা শুরু হয়ে গেছে আমি পেঁয়াজের বিকল্প কি একটা গাছের কথা আজকে ভ্যাত নাকি ঘাস অলরেডি তৈরি হয়েছে নামটা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না আমাদের ময়মসিং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের অনেক মাস আমরা আগে দেখতাম না যেটা উনি বললেন আমরা বাইম মাছ ছোটটা তারা বাইম জি আমাদের পাবদা আমাদের বাতাস সেই সব মাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছিল এই মাছ এখন বাজার অ্যাভেলেবেল এগুলো হচ্ছে সব ময়মসিং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার ফসল এবং আমি মনে করি পেঁয়াজের ক্ষেত্রেও সেইটা তারা সাফল্য আনতে পারবে কিন্তু সাফল্য আনার বড় কথা না বড় কথা হচ্ছে যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যে ল্যাকিংস বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেখেন এই বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এই এই সেট এই মন্ত্রী আসার পরে এটা দুর্ভাগ্যজনক আমি ওনাকে ব্যক্তিগতভাবে বলছি না চামড়ার একটা বড় ফেলিউর আছে ওনার সামনে চামড়ার মূল্য অনেকে এক টাকা পায় না চামড়ার নিজের টাকা মাটিতে ফেলছে মাটিতে পুঁতছে নদীতে ফেলছে আমরা দেখছি এই পরে পেঁয়াজের সংকট আমার এটা খেয়াল আছে অনেকেরই এখানে যারা বসে আছি খেয়াল আছে বাহাত্তর সালেও পেঁয়াজ আড়াই টাকা হঠাৎ করে আড়াই টাকা হয়ে যায় এরপরে যে সংকটটা দেখা দিয়েছিল সেটা হচ্ছে লবণের সংকট সেই সময় চার আনা চার আনা শ্যা তখন তার কিলো ছিল না চার আনা শ্যার লবণ চার আনা হয়েছে হ্যাঁ পঞ্চাশ ষাট সত্তর টাকা হয়ে যায় এবং পেঁয়াজ না খেয়ে চলা যায় আজকে প্রধানমন্ত্রী বলছেন তার বাড়িতে পেঁয়াজের পাক হয় নাই উনি পেঁয়াজ ছাড়াই দুপুরের খাবার খেয়েছেন এবং উনি যাওয়ার পথে এটা বলে গেছেন এবং এটাও বলছেন যে কার্গোতে আসতেছে এই তথ্য জানিয়ে গেলেন যদিও আমরা আগে জানতাম কিন্তু যাই হোক আমি বলতেছি লবণের যদি এরকম আরেকটা ক্রাইসিস কেউ করে নতুন সংকট যাতে তৈরি না সংকট না বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এখনই সব এইসব বিষয়ে অর্থাৎ যেগুলো একবার নিত্য প্রয়োজনীয় এখানে একটা বিষয় তো কথা তো সবই সঠিক যেগুলো বলা হচ্ছে একটা জিনিস আপনি দেখেন আপনি পিয়াজটাকে বেশি গ্রো করাবেন ভালো কথা এটা তো গবেষণার ব্যাপার কিন্তু আমাদের যে ছোট্ট ল্যান্ড তার ভিতরে আমাদের যে জনসংখ্যা এই জনসংখ্যা কিন্তু আলটিমেটলি বাড়তেই থাকবে আপনি দেখবেন আপনার ফ্যামিলির প্রয়োজনই একটু জায়গা বাড়াচ্ছেন এখন একটু ঘর করি ওটা কিন্তু আপনার কৃষি জমি চলে যাচ্ছে এটা আপনি ঠেকাতে পারবেন না কারণ আপনি দেখেন রোহিঙ্গা এগারো লক্ষ পাঁচ বছর পরে এটা বাইশ লক্ষ হবে তার সাথে যদি আপনি ওই পাকিস্তানি যারা আটকা আছে তাদেরকে অ্যাড করেন একটা জেনারেশন ডেভেলপ করতেছে আমার কৃষি জমি কিন্তু কমতেই থাকবে এবং এটাকে আলটিমেটলি এটা কমে যাওয়াটা
কিন্তু সেখানে আমাদের গবেষণা করতে মারাত্মকভাবে যেমন তিনটে সংস্থা বা চারটে সংস্থা খুব মারাত্মকভাবে ইনভলভ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ভোক্ত অধিদপ্তর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আসেন পিসিবি এই চারজনকে আপনি ডাকেন কৈফিয়ত চান বিকজ দে আর রেসপন্সিবল আপনি তো অ্যাটলিস্ট ইউ ক্যান চার্জ দেন অবশ্যই করা উচিত আঠেরো কোটি লোকের স্বার্থে কোনো ব্যক্তির স্বার্থে নয় আঠেরো কোটি লোকের স্বার্থে পাশাপাশি আর একটা জিনিস আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অসাধু ব্যবসায়ীদের যে প্রভাবটা আছে বা তারা যে সিন্ডিকেট করছে এটা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় স্টাবলিশ করছেন যদি স্টাবলিশ করে থাকেন এই অসাধু ব্যবসায়ীদেরকে এখন পর্যন্ত চিহ্নিত করে আমরা কিন্তু একটা তালিকা পাইনি যে হু আর ইনভলভ পাই নেই দুই নম্বর হচ্ছে যেহেতু পাই নেই তাহলে কি যারা ধরতে যান বা যারা ধরার দায়িত্বে আছে তাদের সাথে তাদের যোগ সুযোগ আছে কিনা সেটাও দেখা দরকার খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা এখন যে জিনিসটা হয়েছে আমরা খুব তাড়াতাড়ি ওভারকাম করতে পারবো একটু চিন্তা করে সুন্দরভাবে এই যে আমাদের টেস্ট খেলাতে যেভাবে আমাদের আমরা ফল করেছি এইভাবে ফল আমাদের বর্তমান এই আপনার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা যে খাবারের দিয়ে এর সেটা হচ্ছে পেঁয়াজ থেকে আরম্ভ করে আমাদের একটু চিন্তা করে একটু ধৈর্য আগাতে হবে প্রথমত আমরা ইমিডিয়েট যারা যারা ইম্পোর্টার তাদের মাধ্যমে বসে যে আমরা কিভাবে এনে এই আপৎকালীনটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের যেটা করতে হবে সামনের বছর দেখবেন যে প্রচুর পেঁয়াজ হয়েছে পেঁয়াজটা আমরা সংরক্ষণ করতে পারছি না পচে যাচ্ছে ঠিক মতো আমরা সেভাবে বাজার পাচ্ছি অন্যদিকে পুরা আপনার ছেড়ে দিয়েছে তাহলে এটা পারা যাবে না এই কারণে আমি মনে করছি যে নেক্সট এর জন্য আমাদের সাধারণ জনগণ এরকম সাফার না হয় প্রতিটা ক্ষেত্রে যদি তারা স্ব দায়িত্ব যারা আছে তারা ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করে তাহলে সে পাবে সচল করার বিকল্প আর কিছু আর কোনো কিছু অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ রুহুল আমিন সিআপি অনেক ধন্যবাদ আবহাওয়া রাজা কি কদ্দুস আপনার তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ এই মাঝরাতে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক এ ছিল আমাদের আজকের আয়োজন যেখানে থাকুন ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভরাত্রি